ప్రీవియస్ క్లాస్ లో టెన్సెస్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకున్నాము టెన్సెస్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఇప్పుడు ఆ టెన్సెస్ ఎలా వాడాలి అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ జాయినింగ్ లెట్ దమ్ జాయిన్ విల్ స్టార్ట్ ది క్లాస్ స్టిల్ సమ్ పీపుల్ జాయినింగ్ ఓకే సింపుల్ ప్రజెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకు తెలుసు ఏంటది అది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం మనం కేవలం స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ మరియు వాటి యొక్క యూజెస్ నేర్చుకుందాం సింపుల్ ప్రజెంట్ దాని ఎందుకు సింపుల్ ప్రజెంట్ అని అంటారంటే జనరల్లీ టెన్సెస్ డినోట్ టైమ్ కానీ ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ అనేది టైం డినోట్ చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం స్టేటస్ తెలియజేస్తుంది టైం చెప్పకుండా స్టేటస్ తెలియజేస్తుంది ఎలా అంటే ఐ లైక్ స్వీట్స్ అంటాం ఐ లైక్ స్వీట్స్ ఐ ఆమ్ ఎ స్టూడెంట్ అంటాం కాబట్టి దాన్ని సింపుల్ అంటారు కాబట్టి దాన్ని సింపుల్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇట్ డజంట్ డినోట్ టైమ్ ఇట్ షోస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆర్ ఇట్ మిక్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ షోస్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి దాన్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటారు ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్స్ ఫార్మ్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని డీల్ చేయను సింపుల్ ప్రెజెంట్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఇట్ నోట్స్ అన్ యాక్షన్ లేదా సింపుల్ గా అర్థం అవడానికి ఇట్ టెల్స్ ఎస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ at the time of speaking idi man underline cheskovali what happens at the time of speaking mana maatladutunnappudu jarugutunde etivanti panulu example chuddam oka example the baby cries ante papa edustundi here here our bus comes adugo mana bus vastundi din ila kuda rasukunna comma la kuda here our bus comes leda there she goes adugo avadu akkade velthundi chudu ani antam there she goes ante manam maatladutunnappudu jarige etivanti panlu jarugutto unnatvanti kaadu జరిగేటువంటి పనులు సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇది డెఫినేషన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ యొక్క డెఫినేషన్ అంటే హీ కమ్స్ టు స్కూల్ అంటే రోజు స్కూల్కి వస్తుంటాడు ఐ సింగ్ సాంగ్స్ అంటే నేను పాటలు పాడుతుంటాను she sells vegetables avada koragayalo ammutuntundi ammutu untundi ante adi dan simple present ga artham next second second use of simple present idi daily actions or leda vaatne actions or regular habits daily actions or regular habits ni telu chestundi daily actions ante not only daily weekly monthly yearly ante regular ga jarige chesina alavat dainandiya karyakramalu allage alavat ainatuvanti idi for example he drinks coffee he drinks coffee every day he drinks coffee every day some people are joining us yes he drinks coffee every day prathi roju coffee taagutuntadu he goes to temple every sunday he goes to temple every sunday ante prathi aadivaram avada స్కూల్కి వెళ్తుంటుంది అంటే డైలీ యాక్షన్స్ రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ ఐ బ్రష్ మై టీత్ 
early in the morning. Name Pratrozu, brushes to Untano. E. Alavata in a Panulu, Kramam Tapagunda chase at twenty Panulni. Manu, then in the Karakramani, simple present low, matrame chapari. Kabati, I brush my teeth early in the morning. I brush my teeth every day, Anali. I am brushing my teeth every day, Anakordu. Alage, she goes to temple every Sunday, Analkani. She is going to, let she will go to temple every Sunday, Anakordu. And the country regularly jerk it one pani. Alanta Purmano, simple present of water. Suppose. I am brushing my teeth every day. Anna manu kundi. Imagine alavat modrai natto. Anti imagine chest natto pani pani ne sochist natto lautundi. Kabate I brush my teeth early in the morning. Ani anali. Next. Next just chodda. Inka apur manom simple present ani adi vado tunta mante. Universal or general truths. Universal or general truths. Universal or general truths. And they Loka Satyalu, Nithi Satyalu. And they have a Yapatiki Marvu, Kuni Vishalu, Yapatiki Marvu, Alla Yapatiki Maran Vishalu, Alla game, Lokamla Wuna twenty Kuni Satyalu, Yapurthusna simple present law, Matrame, Chepukavali. Bagar the mountain key, the earth, the earth, I mean, the earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Revolves any simple present law, Matrame Chapalgani is revolving on a code in the country. The Apatiki Marat of Dinizam, Adi Loka Satyam, Adi Loka Satyam, Kapad Danimanam, March of Kordo. Alagay. The sky is blue. The status still is to be going up. Honey, I mean, please make honey. Even me, Satya, even me, Satya. Water, another Goka Jew Satya Mano. So stay. The sun rises in the east. The sun rises in the in the east so universal truth general truth sanni kuda simple present lo maatre manam cheppukovali next mathematic formulae or or scientific scientific rules mathematic for mathematic formula and Scientific rules coda scientific rules coda simple present lana won't I end the quanta already chapter and ya pataki marana visha lo ya pudu wakela jarigate one panoli simple present low matrame manum chapko ali kapati kremantam putus make for rundrun luna lugu in the country rundrun ya pudu kuda nalge antakmundu or kadu Leda future law, Yerukadu. A Yapodaki, Mark on down to the Capricorn, simple present law matame, Chepko Ali, to two za, four any mono, Chepukon Tom. Leda, cook example this kunte, A square plus B square is equal to A plus B whole square is equal to is equal to one term. And taken was equal to, leather will be equal to an equal Like a science law can form this kunte, water. Boils at 100 degree centigrade. Hello, centigrade, 100 degree centigrade. And check on the simple present acronym on the boils. It can act on the makes. It can act on the make. It can act on the rises. It can act on the revolves. Simple. Present our simple present structure on tells to norm. Inca Ekravata Manam simple present and a newspaper headlines live commentary leather dramatic dramatic narration. Elanta Pugodamanum 
సింపుల్ ప్రజెంట్ వాడాలి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక న్యూస్ పేపర్ హెడ్ లైన్స్ చూపిస్తాను సార్ ఇది టుడేస్ న్యూస్ పేపర్ టుడేస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు చూడండి గవర్నమెంట్ ఈజిస్ అన్నారు గవర్నమెంట్ ఈజిస్ అన్నారు అంటే ఈజ్ అంటే తగ్గించింది బర్డెన్ తగ్గించింది సులభతరం చేసింది అని అర్థం ఏ టెన్స్ లో ఉంది సింపుల్ ప్రజెంట్ లో యాక్చువల్ ఎప్పుడు జరిగింది యాక్షన్ నిన్న జరిగింది అది ఇంకొకటి చూడండి టిక్ టాక్ ట్రాప్స్ అసోమ్ జువెల్ థీఫ్ టిక్ టాక్ ట్రాప్స్ నిన్న పట్టుకుంది అంటే టిక్ టాక్ లో వాళ్ళు ఏదో చేస్తే పట్టుబడింది దొంగ ట్రాప్స్ నిన్న జరిగింది కానీ ఈ రోజు ఈ రోజు వచ్చిన పేపర్ లో ఏ టెన్స్ వాడారు సింపుల్ ప్రెసెంట్ వాడారు అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అవే వాడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బాడీ ఆఫ్ మైనర్ ఫౌండ్ ఇన్ గార్బేజ్ డంప్ ఇక్కడ సార్ ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కదా అనుకునేరు అది పాస్ట్ టెన్స్ కాదు అది ప్రెసెంట్ టెన్స్ దాని అర్థం ఏంటంటే బాడీ ఆఫ్ మైనర్ బాయ్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఈజ్ అనేది స్ట్రక్చర్ వర్డ్ అనమాట అది కంటెంట్ వర్డ్ కాదు దాన్ని ఒమిట్ చేస్తారు న్యూస్ పేపర్ హెడ్ లైన్స్ లో ఇంప్లైడ్ సెన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ప్రెసెంట్ టెన్సే అలాగే ఎన్జిటి సిక్స్ యాక్షన్ సిక్స్ కోరుకుంటుంది నేను కోరుకుంది టూ మైనర్ పబ్జి అడిక్ట్స్ అంటే అడిక్ట్ అయ్యారు ఆల్రెడీ అయ్యారు కానీ న్యూస్ పేపర్ హెడ్ లైన్ లో ఏ టెన్స్ వాడాం సింపుల్ ప్రెసెంట్ లోపలికి వెళ్తే పాస్ టెన్స్ ఇంకో టెన్స్ ఉంటుంది కానీ హెడ్ లైన్స్ లో మాత్రం సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటర్ స్టేట్ కాంట్రాక్ట్ హెల్డ్ అన్నారు హెల్డ్ అంటే పాస్ టెన్స్ కదా దాని అర్థం ఈజ్ హెల్డ్ కిల్లర్ హెల్డ్ అంటే కిల్లర్ పట్టుకున్నాడు అని అర్థం కాదు కదా పట్టుబడ్డాడు కాబట్టి ఈజ్ హెల్డ్ సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది మనకి న్యూస్ పేపర్ హెడ్ లైన్స్ కూడా సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇండియా యాడ్స్ అంటే నిన్న యాడ్ చేసింది ఆల్రెడీ కానీ ఈరోజు న్యూస్ లో ఏమొచ్చింది యాడ్స్ అని వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కార్ పొలైట్స్ విత్ జిప్ ఆ కార్ కాదు ఏ కార్ అనాలి ఆ కార్ సెవరల్ పీపుల్ డై ఏ కార్ కొలాడ్ విత్ జిప్ సెవరల్ పీపుల్ డై అంటే స్టేట్మెంట్ న్యూస్ లో హెడ్ లైన్స్ మనకి ఇలాగే ఉంటుంది గుద్దుకుంది చచ్చిపోయారు కానీ అక్కడ సింపుల్ ప్రెసెంట్ వాడతారు లేదా దీఎం దీఎం అడ్రసెస్ ద నేషన్ ఆన్ జూమ్ యాప్ నిన్న ఆయన అడ్రస్ చేశారు కానీ ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్ ఎలా వస్తుంది ద పిఎం అడ్రస్ ద నేషన్ ఆన్ జూమ్ యాప్ అని చెప్పి సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో దాన్ని వాడతారు ఇంకా ఎక్కడ వాడతాం మనం సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే ఫరే ప్లాండ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ఇంకెక్కడ వాడతాం మనం అంటే ఫర్ ప్లాండ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ అంటే ఫ్యూచర్ లో కొన్ని పనులు చేయాలి ఆల్రెడీ మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఆల్రెడీ ప్లాండ్ యాక్షన్స్ ని మనం సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎలా ఐ లీవ్ ఫర్ డైలీ టుమారో రేపు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాను అని ప్లాన్ చేసుకున్నాను దాన్ని మనం సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో చెప్పుకోవచ్చు లేదా ద పిఎం అడ్రసెస్ ద నేషన్ టుమారో లేదా నెక్స్ట్ సాటర్డే నెక్స్ట్ సాటర్డే అంటే వచ్చే శనివారం ఆయన దేశాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు అది నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ సాటర్డే అది ఫ్యూచర్ టుమారో ఫ్యూచర్ కానీ ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్ కాబట్టి మనం ఏ టెన్స్ వాడాం ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో మనం వాడుకున్నాం అంటే ఒక ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ని మనం సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఎ ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ కెన్ ఆల్సో బి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం మనం ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే గనక మనం ఇప్పుడు యూజెస్ ఆఫ్ టెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందులో సింపుల్ ప్రెసెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం నేర్చుకున్నాం మనం డెఫినేషన్ 
వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు జరిగే పనులు లిసన్ ద బేబీ క్రైస్ లుక్ ద బర్డ్స్ ఫ్లై అని చెప్పి అంటాము అలాగే మనం అండర్లైన్ చేసుకుందాం అలాగే డైలీ యాక్షన్స్ అండ్ రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు ప్రకారం జరిగే పనులు క్రమ క్రమం తప్పకుండా చేసేటువంటి పనులు దైనందిక కార్యక్రమాలు అది డైలీ అంటే వీక్లీ కావచ్చు మంత్లీ కావచ్చు ఎవ్రీ ఇయర్ కావచ్చు తర్వాత యూనివర్సల్ అండ్ జనరల్ ట్రూత్ యూనివర్సల్ అండ్ జనరల్ ట్రూత్స్ అంటే లోక సత్యాలు నిత్య సత్యాలను కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్పుకుంటాం అలాగే మ్యాథమెటిక్ ఫార్ములే అండ్ సైంటిఫిక్ రూల్స్ కూడా ఎందుకంటే అవి ఎప్పటికీ మారవు ఎప్పటికీ మారని విషయాల్ని మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్పుకుంటాము ఎప్పటికీ మారినటువంటి విషయాలని అలాగే ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ని కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్పుకుంటాం ఇంకా చాలా ఉంటాయి యూజెస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ యొక్క యూజెస్ చాలా ఉంటాయి మనం బేసికల్గా మోర్ ఇం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు కీవర్డ్స్ వాటి యొక్క కీవర్డ్స్ అంటే కొన్ని యాడ్ వర్బ్స్ను కొన్ని టైం మెన్షన్ చేసేటువంటి ఫ్రేజెస్ను ఉపయోగించి మనం ఏ టెన్స్ వాడాలో మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఏంట కీవర్డ్స్ అంటే యూజువల్లీ జనరల్లీ normally regularly regularly alage daily every day sometimes often never always typically చాలా మంది టిపికల్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు టిపికల్ క్వశ్చన్ అంటే కష్టమైన క్వశ్చన్ అనుకుంటారు రాంగ్ టిపికల్ అంటే సిమిలర్లీ అని అర్థం టిపికల్ మీన్స్ సేమ్ అని అర్థం గట్ ఇట్ టిపికల్ అంటే కష్టమైందని కాదు ఇట్ ఈస్ టిపికల్ క్వశ్చన్ అంటే పైన వచ్చిన లాంటి క్వశ్చన్ ఏది హీఈ్ టిపికల్ క్యారెక్టర్ అంటే అందరి లాంటి క్యారెక్టరే టిపికల్ రూరల్ గర్ల్ అంటే ఒక సాంప్రదాయమైన గ్రామీణ మహిళ ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది హీఈ్ ఏ టిపికల్ ఇండియన్ అంటే ఇండియా ఒక ఇండియా ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అలా ప్రవర్తిస్తుంది అర్థం అని గుర్తుపెట్టుకోండి typically look see listen etc ante ee keywords ochina appudu mana simple present vaadali ela ante usually anna he usually comes late generally it takes lot of time he he does it regularly alage uh, sometimes she sometimes lies abaddal cheptuntundi often i often go there never she never tells lies always they always do like this ila ee keywords ochinappudu manam ee simple present anedi vaadalsi vastundi idodi gurtu pettukondi keywords chaala important aa keyword ni chusi manam tense manam cheyochu sgt lo guarantee ga one mark vastundi sa lo kuda యూజ్ ఆఫ్ టెన్సెస్ మీద ఒక మార్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో బీ కేర్ఫుల్ ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ గురించి మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నో వి మూవ్ టు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ సెకండ్ టెన్స్ ఏంటి మనకి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ మనకి ఇంగ్లీష్లో టెన్సెస్ వాటికి యూజెస్ వస్తే సగం ఇంగ్లీష్ వచ్చేసినట్లు ఎందుకంటే ఇంకా రాబోయేటువంటి టాపిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఐ మీన్ క్వశ్చన్ టాక్స్ కానీ వాయిస్ కానీ స్పీచ్ కానీ ఇఫ్ కండిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా టెన్సెస్తో ముడిపడి ఉంటాయి నేను ఒక సిస్టమేటిక్గా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నా ఏది ముందు చెప్పాలి ఏ తర్వాత చెప్పాలి లింక్ ప్రకారం చెప్పుకు వస్తున్నా మీరు ఏ ఒక్క క్లాస్ మిస్ అయినా ఏ రోజు ఇచ్చిన ఆ రోజు నేర్చుకోకపోయినా చాలా ఇబ్బంది పడతారు నేను చెప్పింది వినంగానే మీకు వచ్చేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాన్ని మీరు నోట్స్ రాసుకొని గ్రామర్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను అందులో ఉన్నది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏ రోజు చెప్పిన ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక థర్టీ డేస్ మీరు కష్టపడ్డారంటే సబ్జెక్ట్లు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు టోటల్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది మీ సబ్జెక్ట్లో కాబట్టి దీన్ని ఒక ఇదిగా చేపట్టి ప్రాజెక్ట్ చేపట్టి చాలా కష్టపడి వన్ మంత్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే థర్టీ టు ఫార్టీ డే క్లాసెస్ గ్రామర్ అది మొత్తం వచ్చేస్తుంది మనకి సింపుల్ ప్రజ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకు తెలుసు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ 
హంగ్ ఇది స్ట్రక్చర్ మనకు తెలుసు ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క యూజ్ ఫంక్షన్ అంటూ చూద్దాం ఫంక్షన్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ అంటే మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు జరిగేటువంటి పనులు సింపుల్ ప్రజెంట్ ఏంటి వాట్ హ్యాపెన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మరి ప్రజెంట్ కన్యూస్ ఏంటి వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఏమి జరుగుతూ ఉన్నదో సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటేనేమో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఏమైతే జరుగుతుందో ఇక్కడ ఏమైతే జరుగుతూ ఉన్నదో వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు జరిగేటువంటి పనులు మనం మాట్లాడేటువంటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు జరిగేటువంటి పనులు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దే ఆర్ రన్నింగ్ అలాంగ్ ద రోడ్ వాళ్ళు రోడ్డు వెంబడి పరిగెడుతున్నారు లేదా దిఆర్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మనం ఇప్పుడు గ్రామర్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము అంటే ఈ మధ్య నుంచి మొదలు ఈ మధ్య మనం చేస్తున్నటువంటి పని లేదా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి పనిని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో మనం చెప్పుకుంటాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో చెప్పుకుంటాం ఇది బేసిక్ ఫంక్షన్ అలాగే సెకండ్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటో చూద్దాం సరే ప్లాండ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ఇది మనం ఆల్రెడీ సింపుల్ ప్రజెంట్ లో చెప్పుకున్నాం ఏది ఫర్ ఎ ప్లాండ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అని ఇక్కడ చూడండి ఐ లివ్ ఫర్ ఢిల్లీ టుమారో అన్నాం ద పిఎం అడ్రస్ ఇస్ ద నేషన్ నెక్స్ట్ సాటర్డే అన్నాం అంటే ఇక్కడ కూడా మనం అలాగే చెప్పుకోవచ్చు ఒక ప్లాన్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ని మనం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఐఆమ్ లీవింగ్ ఫర్ ఢిల్లీ టుమారో లేదా ద పిఎం ఈజ్ అడ్రస్సింగ్ ద నేషన్ నెక్స్ట్ సాటర్డే అంటే ఒక ప్లాన్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ని సింపుల్ ప్రజెంట్ లో చెప్పుకోవచ్చు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు అర్థమైంది కదండి అయితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ తో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే అన్ని టెన్స్ లు ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో నేర్చుకోవాలి కానీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ మాత్రం ఎప్పుడు ఉపయోగించకూడదు ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదు వేర్ నాట్ టు యూజ్ వై నాట్ టు యూజ్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి నోట్ సమ్ వర్బ్స్ లైక్ లవ్ లైక్ ఎయిట్ ఫీల్ లవ్ లైక్ ఎయిట్ ఫీల్ స్మెల్ టేస్ట్ సి seen hear hear even ye kuda meer gamaniste perception senses of perception ante mana gnana indriyalu upayoginchi ivanni manu gamanistam perceive chestam ivi alage remember remember forget understand misunderstand appear prefer own possess possess belong differ think think must not be used in 
continuous tense and progressive tense lo vitu upai gelsa kodu enta bi i love like hate feel smell taste see seem hear remember forget understand misunderstand appear differ kodu ikkada rasukondi easy ga untundi same family kabatti ee differ prefer appear ivanni vitni manam continuous tense lo vaadakoddu belong ivanni if used vaadakoddu ante vaati continuous tense ledante untundi english lo unna prathi oka verb ki continuous tense untundi mari enduku vaadakoddu ante if used oka vela vaadite their primary meaning changes and secondary meaning arises secondary meaning or double meaning arises anamata vaadi vaadi em avutundante vaati pradamardham ante asala ardham maaripoyi pedardhamo dvandardham anuko daari teestundi ivi ippudu ichina list emaithe unnayo love like hate feel smell taste ivi emaithe unnayo avi maarutundi ok sari chuddam ela maarutundo i think it is correct ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ థింక్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే థింక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బిలీవ్ అంటే నమ్ముతున్నాను లేదా భావిస్తున్నాను అది కరెక్టేనని భావిస్తున్నాను అని అర్థం ఒకవేళ దాన్ని కంటిన్యూస్ రాద్దాం ఐ ఆమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ షటింగ్ డౌన్ ది కంపెనీ లేదా క్లోజింగ్ డౌన్ ది కంపెనీ క్లోజింగ్ డౌన్ ద కంపెనీ ఇక్కడ థింకింగ్ డౌన్ థింకింగ్ అని కంటిన్యూస్ లో వాడాం థింకింగ్ అని చెప్పి మనం కంటిన్యూస్ లో వాడాం అప్పుడు ఏమైంది తెలుసా అర్థం మారిపోయింది అర్థం మారిపోయింది ఏం అర్థం వచ్చిందంటే ఇక్కడ ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ వర్బ్ సేమ్ వర్బ్ అనేది థింకే కానీ ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం ఎప్పుడే దాన్ని మనం కంటిన్యూస్ లో వాడామో అప్పుడు ఏమైంది అని అర్థం అసలు అర్థం మారిపోయి సెకండరీ మీనింగ్ అనేది మనకి వచ్చింది ఇంకొకటి చూద్దాం ఇంకొకటి ఈ ఆల్వేస్ డిఫర్స్ డిఫర్స్ విత్ హిస్ బ్రదర్స్ ఈ ఆల్వేస్ డిఫర్స్ విత్ హిస్ బ్రదర్స్ అంటే విత్ కంటే కూడా ఫ్రమ్ అనాలి from his brothers ikkada differs ani simple present lo vaadam dan artham enti ante disagree he always disagree ante vaalku oka abhiprayam untadi veelaku oka abhiprayam untadi eppudu vaala abhiprayalu eka abhiprayam kodaradu dinni continuous lo vaadam he differing he is differing with his brothers annam anukondi అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని అర్థం మారిపోతుంది క్వారలింగ్ క్వారలింగ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఇంకొకటి చూడండి హీ పొసెసిస్ ఎ హౌస్ హీ పొసెసిస్ అ హౌస్ అని అంటే అర్థం ఏంటి పొసెస్ అంటే ఓన్ అంటే సొంతంగా కలిగి ఉన్నదని అలా కాకుండా మనం he is putting a house annam anukondi ikkada em chesam manam em chesam ante ink form lo ante continuous form lo vaadam possessing ani appudu em avutundante dan ardham taking hold ante aavahinchadam avadu oka daiyam ayipoyi aa inti ni oka daiyam ela aavahistundo ala aavahinchadam ayipothundi ardham endu kadandi వాడకూడదంటే వాడచ్చు వాడితే ఏమవుతుంది అసలు అర్థం మారిపోయి ద్వంద్వార్థం పెదార్థము వస్తుంది ఇది చూడండి ఇట్ స్మెల్స్ గుడ్ ఇట్ స్మెల్స్ గుడ్ ఇట్ స్మెల్స్ గుడ్ అంటే అర్థం ఏంటి చక్కటి సువాసన వస్తుంది అలా కాకుండా మనం ఇలా వాడదాం ఐ ఆమ్ స్మెల్లింగ్ బ్యాడ్ లేదా బ్యాడ్ అనేది తీసుకుందాం ఇట్ స్మెల్స్ బ్యాడ్ ఇట్ స్మెల్స్ బ్యాడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం వాసన చూసినప్పుడు అది చండాలగుడమైన వాసన వస్తుంది అని అర్థం 
మరి ఇక్కడ చూద్దాం ఐ ఆమ్ స్మెల్లింగ్ బ్యాడ్ అంటే నేనే కంపు కొడుతున్నాను అర్థం అర్థం అయ్యిందండి ఇట్ స్మెల్స్ బ్యాడ్ అంటే అది కంపు కొడుతుందని ఐ ఆమ్ స్మెల్లింగ్ బ్యాడ్ అంటే నేనే కంపు కొడుతున్నాను అర్థం మరి ఏమైంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ లిస్ట్ ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటివి వాడితే అంటే వాటిని కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో వాడితే వాటి అసలు అర్థం మారిపోయి ద్వంద్వార్థమో పెరార్థమో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎటు చేసేటువంటి తప్పు ఐ సీ హర్ ఎవ్రీ డే ఐ సీ హర్ ఎవ్రీ డే అంటే ఆవిడ రోజుటిగా వెళ్తుంటుంది నాకు కనిపిస్తుంటుంది అని అర్థం అలా కాకుండా ఐ ఆమ్ సీయింగ్ హర్ అన్నాం అనుకోండి యు ఆర్ కోర్టింగ్ హర్ యు ఆర్ కోర్టింగ్ హర్ అంటే ఆవిడకి సైడ్ కొడతాను అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోహ్లీ అండ్ అనుష్క శర్మ వర్ సీయింగ్ ఈచ్ అదర్ దే మ్యారీడ్ టుగెదర్ అంటాం అంటే ఒకరితో ఒకరు ప్రేమలో ఉన్నాను అర్థం మీకు తెలుసు కదా సమంత అండ్ నాగ చైతన్య ఆర్ సీయింగ్ ఈచ్ అదర్ అంటారు అంటే ఒకరితో ఒకరు ప్రేమలో ఉన్నారు అంటే సీయింగ్ అంటే అర్థం ఐదర్ బీ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్ ఏ సర్టన్ అండర్స్టా అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ దెమ్ బిట్వీన్ దెమ్ అలాగే రిమెంబర్ ఉంది అనుకోండి ఐ రిమెంబర్ మై ఫ్రెండ్ అంటే నా ఫ్రెండ్ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాడని ఐ ఆమ్ రిమెంబరింగ్ మై ఫ్రెండ్ అంటే వాడు చనిపోయాడు స్మృతిలోకి తెచ్చుకుంటున్నాను అని అర్థం ఎలాగైతే మనం వీఆర్ వీఆర్ రిమెంబరింగ్ అవర్ నేషనల్ లీడర్స్ ఆన్ దిస్ ఈ అంటాం కదా ఆ చనిపోయిన వారిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకునేటప్పుడు అయితే మనం అనొచ్చు ఐ ఆమ్ రిమెంబరింగ్ డెమ్ అని అలాగే మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అనకూడదు అండర్స్టాండింగ్ కూడా చాలా మంది అంటారు ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ అంటారు అనకూడదు డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టుడ్ అనాలి కానీ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ అంటే తెలియదు దాని కింద నిలబడుతున్నావా అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన లిస్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే అపార్థం అని అర్థం కానీ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అని కాదు కాబట్టి అండర్స్టాండింగ్ డిస్ అండర్స్టాండింగ్ అని ఫర్గెట్టింగ్ ఐ ఆమ్ ఫర్గెట్టింగ్ అని కూడా అనకూడదు అలాగే ఇది కూడా ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ అంటే ఓన్ కలిగి ఉన్నాను ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఎ కార్ అంటే అర్థం తెలుసా హ్యావింగ్ అంటే ఈటింగ్ నేను కార్ ని తింటున్నాను అని అర్థం ఐయా హ్యావింగ్ ఎ కార్ అంటే నేను కార్ ని తింటున్నాను అని అర్థం ఎవరు కార్ ని తినగలరా తినలేం కదా కాబట్టి హ్యావింగ్ అంటే అర్థం హ్యావింగ్ మీన్స్ ఐదర్ ఎంజాయింగ్ ఐదర్ enjoying or eating or drinking idi ardham having ante ardham either enjoying or eating or drinking ela antam i am having snacks i am having cool drink i am having my meals anduke antaru i have had my meals uh, do you have your meals have you had your meals an antam kani అది ఎప్పుడు వాడాలి మనం క్వశ్చన్ వాడకూడదు ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామ్ అనొచ్చా ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామ్ తింటున్నాను అని అర్థం కాబట్టి హ్యావింగ్ అనేది పొసెషన్ తెలియచేయదు హ్యావ్ అనేది పొసెషన్ ని అంటే ఓనర్షిప్ ని బిలాంగ్నెస్ ని తెలియచేస్తుంది కాబట్టి హ్యావింగ్ దేనికి పడి దానికి వాడేయకండి ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లం అనొచ్చా అనకూడదు ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం ఐ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ ఐ హ్యావ్ ఎ హెడ్ ఏక్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఏ హెడ్ ఏక్ అంటే నువ్వు తలనొప్పి తినేస్తాను అని అర్థం ఇంకేమైనా తలనొప్పి అయితే కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇవి చాలా ఉంటాయి మనం మీకు ఇవి స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఎందుకంటే బెట్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పలేం కాబట్టి రామా కిల్ రావణ అని మనం ఎలా అయితే చెప్పుకుంటామో స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్గా వీటిలా మనం చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు కీవర్డ్స్ కీవర్డ్స్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వచ్చినప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ తో అసోసియేట్ అయినటువంటి కొన్ని యాడ్ వర్బ్స్ కానీ లేదా ఈ టెంపోరియల్ వర్బ్స్ అంటే టెంపోరియల్ అంటే టైం తెలియజేసేది ఏమందో మనం ఒకసారి చూద్దాం ప్రెజెంట్లీ కరెంట్లీ 
లేట్లీ లేట్లీ అంటే మీకు మీనింగ్ చెప్పానండి లేట్లీ అంటే ఈ మధ్యన రీసెంట్లీ అని అర్థం ఆలస్యంగా కాదు లేట్లీ అంటే లేట్లీ హీఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ దిస్ కరెంట్లీ ఐఆమ్ ఐఆమ్ టేకింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లేదా ఐఆమ్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ప్రెసెంట్లీ హీఈస్ టీచింగ్ అలాగే ఎట్ దిస్ టైమ్ లేదా ఎట్ దిస్ మూమెంట్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ లుక్ సి లెసన్ ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ కి వాడతాము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో కూడా దీన్ని మనం వాడతాం ఎట్సెట్రా అంటే ఎట్లా లుక్ ద బేబీ ఈజ్ క్రాలింగ్ అనొచ్చు లేదా లుక్ ద బేబీ క్రాల్స్ అనొచ్చు అలాగే సి ద బర్డ్స్ ఫ్లై అనొచ్చు లేదా సి ద బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ అనొచ్చు లిసన్ లిసన్ ద బేబీ క్రైస్ అనొచ్చు లేదా లిసన్ ద బేబీ ఈజ్ క్రయింగ్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు కాబట్టి ఇది కీవర్డ్స్ ప్రెసెంట్లీ కరెంట్లీ లేట్లీ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ లో సి లిసన్ ఎట్సెట్రా సో ఈ రోజు మనం రెండు టేసెస్ మాత్రమే చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి మనం రివైజ్ చేస్తే సింపుల్ ప్రెసెంట్ అనేది ఎప్పుడు వాడతాము వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు జరిగే పనులు అలాగే డైలీ యాక్షన్స్ రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ దైనందిన కార్యక్రమాలు క్రమం తప్పకుండా చేసేటువంటి పనులు యూనివర్సల్ అండ్ జనరల్ ట్రూత్స్ లోక సత్యాలు లేదా నిత్య సత్యాలు మ్యాథమెటిక్ ఫార్ములే అండ్ సైంటిఫిక్ రూల్స్ అలాగే లైవ్ కమెంటరీ ఎలాగంటే అంటారు ఆల్రెడీ కొట్టేట్ సిక్స్ ఇండియా గెలిచేసింది కానీ లైవ్ కామెంటరీ చేసేటప్పుడు అక్కడ కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నది మన కళ్ళ కట్టెట్ గా వర్ణిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు పాస్టెన్స్ వాడరు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ వాడరు డైరెక్ట్ గా సింపుల్ ప్రెసెంట్ మాత్రమే వాడతారు అలా డ్రమాటిక్ నరేషన్ అంటే నవ్ అర్జున ఛాన్స్ aims an arrow and and kills karna mahabharatam eppudo jarigindi mahabharatam kaani danni manam narrate cheyade appudu mana kalla mundu jarugutunnatluga live ga narrate chestunnattu appudu manam elagaithe news pap headline lo indaku chupichano adhe vidhanga ikkada simple present ane vaadali inka manaku 1 minute time undi reaction ane aipothundi కీవర్డ్స్ చెప్పానండి కీవర్డ్స్ ఏంటి యూజువల్లీ జనరల్లీ నార్మల్లీ రెగ్యులర్లీ ఇవన్నీ వస్తాయి అలాగే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు జరిగే పనులు అలాగే ఫర్ ఎ ప్లాన్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ముందుగా ప్లాన్ చేసినటువంటి యాక్షన్స్ అలాగే ఏవైతే వర్బ్స్ మనం ప్రజెంట్